now students let us discuss what is the defect life cycle defect life cycle se murad ye hai ki aapne wo sare statuses ko track karna hai yani ek to aapke paas defect report ho gaya fine ab report hone ke baad jis jis status ke zariye ya jis jis step ke zariye resulting i mean jab main steps ki baat karu to ab main actually स्टेटस की बात कर रहा हूं जो एक्चुअली डिफेक्ट के साथ अटैच है आपने हर स्टेटस को ट्रैक करना है और जब भी स्टेटस ने चेंज होना है तो उस स्टेटस के चेंज होने के साथ जो चीजें चेंज हो और चीजें और और डिपेंडेंसी अगर चेंज हो रही हैं तो यू हैव टू यू हैव टू रिकॉर्ड दैम एंड यू हैव टू फिक्स दैम वॉट डज इट मीन इसे मुरादी है कि जब भी अमूमन बग रिपोर्ट होता है फॉर एग्जाम्पल अक्यूर डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट किया उसके बाद जो भी असाइनिंग अथॉरिटी है उसने फॉर एग्जांपल एक डेवलपर को एक डिफेक्ट असाइन कर दिया डेवलपर ने जो डिफेक्ट था उसको फिक्स किया और उसको दोबारा मार्क कर दिया टू द क्यूर डिपार्टमेंट तो अब क्यूर डिपार्टमेंट ने जो फिक्स हुआ हुआ डिफेक्ट है उसको रीवेरीफाई करना है तो दिस इज द कंप्लीट लाइफ साइकिल कि पहले रिपोर्ट होना है फिर फिक्स होना है और फिर रीवेरीफाई होना है और फिर जाके क्लोजर पे आना है यानी कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपका इश्यू रिपोर्ट हुआ और क्लोज हो गए नहीं रिपोर्ट और क्लोजर के दरमियान जो दो बहुत इंपॉर्टेंट uh, हमारे स्टेप्स हैं वो फिक्सिंग एंड रीवेरिफिकेशन है मैं रीवेरिफिकेशन पे स्ट्रेस इसलिए कर रहा हूं कि जो किसी भी डिफेक्ट को क्लोज करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो कभी भी डेवलपर की नहीं होती यानी डेवलपर कैन नॉट एवर मार्क अ डिफेक्ट एज अ क्लोज वो हमेशा फिक्स मार्क करेगा या नॉट अ फिक्स करेगा या नॉट रिप्रोड्यूसेबल करेगा एंड सो ऑन कभी भी क्लोज नहीं करेगा उसे क्योंकि क्लोज करने की अथॉरिटी उसी के पास है जिसने उसको जनरेट किया है या जिसने उसको इन्फॉर्म किया है तो ये तो ये दो स्टेटस हो गए तीसरी चीज ये है कि बहुत सारे टूल्स मौजूद हैं जिनके जरिए आप डिफेक्ट्स को आप ट्रैक कर सकते हैं लॉक कर सकते हैं मॉनिटर कर सकते हैं लेकिन जो उससे भी ज्यादा जरूरी बात है कि टूल तो आपको गाइड करेगा स्टेटस में लेकिन जो एक्चुअल रिपोर्टिंग हो रही है यानी रिपोर्टिंग से मुराद है क्या जो डिफेक्ट लॉग हुआ है क्या वो एक्चुअली डिफेक्ट है यानी या कोई चेन रिक्वेस्ट है या कोई विश लिस्ट है यानी क्या जिस तरह रिक्वायरमेंट्स के केस में हम ये देखते हैं कि इट हैज टू बी इन स्कोप एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे ही जब कोई डिफेक्ट रिपोर्ट हो रहा है वी हैव टू मेक श्योर कि वो इन स्कोप डिफेक्ट है इस इट मीन फॉर एग्जाम्पल हमार हमने लॉग इन सिर्फ नॉर्मल लॉग इन कमिट किया था फेसबुक के थ्रू लॉग इन हमने कमिट नहीं किया था या अगर हमने सोशल मीडिया के जरिए हमने लॉग इन कमिट किया भी था तो हमने फॉर एग्जाम्पल कमेंट का फीचर नहीं कमिट किया था तो जो डिफेक्ट है वो कमेंट का नहीं आना चाहिए डिफेक्ट लॉग इन की प्रिव्यू में ही आना चाहिए लॉग इन की अमरेला में ही आना चाहिए तो ये ये अब जब जब क्यूए डिपार्टमेंट बग को रिपोर्ट करता है या डिफेक्ट को रिपोर्ट करता है तो एट टाइम इट कैन रिजल्ट इनटू नॉट रिप्रोड्यूसेबल स्टेटस जो कि बहुत वियर्ड यानी बड़ा अजीब किस्म का स्टेटस है नॉट रिप्रोड्यूसेबल से मुरादी होती है कि जो जो क्यूर डिपार्टमेंट है उसने एक ऐसा डिफेक्ट लॉक कर दी जो तो डिवेलपर उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा अब उसके दो रीजन हो सकते हैं कि या तो कोड बेस डिफरेंट है डेवलपर के पास और क्यूए के पास जिसका चांस कम होता है अमूमन दूसरा चांस ये है कि जो डेवलपर है उसने वो टेस्ट केस को टेस्ट ही नहीं किया जो क्यूए कर रहा है मीन देर इज अ डिफरेंस बिटवीन टेस्ट केस रिटर्न बाय द क्यूए वर्सेस यूज केस इंप्लीमेंटेड बाय डेवलपर तो या तो ये आउट ऑफ स्कोप डिफेक्ट आ गया या एक ऐसा डिफेक्ट है जो कि एक्चुअली वाकई जो डिवेलपर है उसके अंदर उसको स्टेप्स नहीं पता लग रहे हैं कि उसको प्रोड्यूस कैसे करना है तो नॉट रिप्रोड्यूसेबल एक बड़ा कॉमन सा है और एक तीसरी चीज है जो इस पे जो कि बड़ी डेवलपर uh, के व्यू पॉइंट से बड़ी कि डेवलपर ने एक चीज फिक्स की और क्यूए ने उसको री वेरीफाई करने के बाद का नॉट अ फिक्स और दिस इज अ वेरी वेरी नॉट अ वेरी हैप्पी सिचुएशन के डेवेलपर के काम को दोबारा से आपने ये कह दिया कि इट इज अगेन नॉट प्रॉपरली फिक्स यू हैव टू रीफिक्स इट तो ये कुछ स्टेटस होते हैं जिन जो एक्चुअली हमें डिफेक्ट के लाइफ साइकिल को टिल क्लोजर तक जाने के लिए हमें बहुत हेल्प करते हैं